स्टार्ट करते हैं क्लास सेवेंथ सिविक्स चैप्टर टू से दैट इज़ रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ इस चैप्टर में हम लोग गवर्नमेंट का जो रोल होता है हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज में उसके बारे में पढ़ेंगे इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर यानी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो उनके अच्छे के लिए काम करेगी उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी ठीक है दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन हेल्थ एम्प्लॉयमेंट हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा अब वेलफेयर में कुछ भी पॉइंट आ सकता है चाहे एजुकेशन हो हेल्थ हो एम्प्लॉयमेंट हो इलेक्ट्रिसिटी हो कुछ भी ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती है ठीक है इन दिस चैप्टर वी शेल एग्जामिन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे जो हेल्थ से रिलेटेड मीनिंग्स हैं प्रॉब्लम्स हैं उनको एक बार स्टडी करेंगे लुक एट द सब हैडिंग ऑफ दिस चैप्टर इन वॉट वे डू यू थिंक दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू वर्क ऑफ गवर्नमेंट अब हमें देखना है कि कैसे ये जो चैप्टर है ये गवर्नमेंट के वर्क से रिलेटेड है ठीक है वो सारी चीज़ें हम गो थ्रू करेंगे ना सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं वॉट इज़ हेल्थ वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज हम हेल्थ को बहुत तरह से सोच सकते हैं कि क्या क्या हेल्थ होता है हेल्थ मीन्स अवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज हेल्थ में ये भी मतलब आ सकता है कि बॉडी में कोई इलनेस ना हो कोई इंजरीज ना हो ठीक है बट हेल्थ इजेंट ओनली अबाउट डिसीज यानी कि जो हेल्थ है उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ डिजीज़ uh, नहीं है तो हमने बोल दिया कि हेल्थ है यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द अब कोलाज विद हेल्थ मतलब आपने क्या करा होगा कुछ सिचुएशंस हैं जो इनको हेल्थ से आपने एसोसिएट कर लिया होगा वॉट वी ऑफ एन इग्नोर इज द फैक्ट दैट ईच ऑफ द अब सिचुएशन इज रिलेटेड टू हेल्थ हम जो चीज ध्यान नहीं देते गौर नहीं करते वो ये कि हर एक चीज जो हम ऊपर देख रहे हैं हर एक फोटो दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ अपार्ट फ्रॉम डिजीज वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर दैट अफेक्ट अवर हेल्थ यानी बीमारी के अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं और हमें उनके बारे में पता होना चाहिए जैसे कि इफ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पॉपुलेशन फ्री इन पॉल्यूशन फ्री इन्वामेंट दे आर लाइकली टू बी हेल्दी यानी अगर लोगों को बहुत ही अच्छा पानी मिल रहा है या फिर पॉल्यूशन फ्री इन्वामेंट मिल रहा है तो हम उनको कह सकते हैं कि हाँ भाई ये हेल्दी है On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped condition, they will be prone to illness. जैसे बहुत सारी फोटोज़ हैं उसमें ये भी दिखाया है कि अगर लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिलता ठीक है इफ़ दे डो नॉट गेट प्रॉपर फूड तो भी चांसेस हैं कि वो बीमार हो जाएंगे उसके अलावा अगर वो ख़राब कंडीशन में रहते हैं जहाँ बहुत गंदगी है तब भी यही चांसेस हैं ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट्स इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग यानी कि हम सब लोग चाहते हैं कि हम लोग एक्टिव रहें और अच्छी अच्छे से हमारी हेल्थ रहे ठीक है uh, एक और चीज़ लिखी है ये हेल्दी नहीं है कि लोग डल रहें इनएक्टिव रहें एंशियस रहें बहुत टाइम तक डरे डरे से रहें ठीक है तो वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन सबसे ज्यादा जरूरी ये भी है कि कोई मेंटल टेंशन ना हो ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ ये सारी चीजें भी हमारी लाइफ में ये सब चीजें हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हेल्थ का ठीक है तो हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि डिजीज फ्री उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं नाउ हेल्थ केयर इन इंडिया लेट एस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर अप्रॉक्सीमेटली मोर देन थर्टी थाउजेंड न्यू डॉक्टर क्वालिफाइज एवरी ईयर देखो उन्होंने क्या बोला है कि इंडिया में जो मेडिकल कॉलेज है वो बहुत ज़्यादा हैं और दूसरी चीज़ कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं लाइक बहुत सारे लोग डॉक्टर्स बनते हैं अब उसके बाद है कि जो डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरियाज़ में सेटल हो जाते हैं जो लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है डॉक्टर्स तक पहुंचने के लिए द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज़ मच लेस इन रूरल एरिया जितने डॉक्टर हैं और जो उनकी पॉपुलेशन है रूरल एरियाज़ में वो बहुत अलग है वो बहुत चेंज है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशली ओवर द ईयर्स इन नाइनटीन फिफ्टी देर वर ओनली टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन इंडिया 
in 1991 there were 11174 uh, 11, hospital and to uh, 2017 the number grew to 23583 to yahan pe kya bataya gaya hai ki kis tarah se jo health care facility hai aur jo government hospitals hain uske number badhe hain ki 1950 mein kitne the 1991 mein kitne the aur 2017 mein kitne hain theek hai about 5 lakh people die from tuberculosis every year ab isme ye bhi likha hai ki har saal tuberculosis se kitne लोग मर जाते हैं अराउंड फाइव लाख ठीक है ये नंबर इंडिपेंडेंस के बाद से चेंज नहीं हुआ है ऑलमोस्ट टू मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज एन डिक्रीजिंग यानी कि मलेरिया के भी नंबर इतने रिपीट होते हैं और ये नंबर भी चेंज नहीं हो रहा है इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज इंडिया में क्या होता है बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट आते हैं अलग अलग कंट्रीज से ठीक है दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड और ये जो टूरिस्ट होते हैं ये इंडिया में आते हैं क्योंकि बाहर के कंपेरिजन में काफ़ी अच्छा है प्लस सस्ता भी पड़ता है ना हम लोग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सबको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं और 21 वन परसेंट ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज़ आर वाटर बॉर्न और इसमें से बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो पानी से होती हैं और वो लोगों को पानी अच्छा मिलता ही नहीं है इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का वर्ल्ड में ठीक है और बहुत ज़्यादा मेडिसिन एक्सपोर्ट भी होती हैं अब उसके बाद हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्यूएट फूड टू ईट एंड आर अंडर न्यूरिस्ट यानी आधे से आधे ही ऑलमोस्ट मान लो जो बच्चे हैं इंडिया में उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता और वो अंडर न्यूरिश्ड हैं प्रॉपर न्यूरिशमेंट नहीं मिलता तो इस सब से क्या पता चला दो साइड्स हम देख रहे हैं एक ही सिक्के की एक तरफ तो बहुत चीज़ें बेटर भी हैं लेकिन एक तरफ चीज़ें बहुत बेकार भी हैं ठीक है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अब उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं एंड ट्रीट इन वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ सच एज हेल्थ सेंटर्स हॉस्पिटल लेबॉर्ट्रीज फॉर टेस्टिंग एम्बुलेंस सर्विसज ब्लड बैंक एट्सेट्रा यानी कि अगर हम चाहते हैं कि बीमारियों को ट्रीट कर पाएँ इलनेस को ट्रीट कर पाएँ तो हमें प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए ठीक है हॉस्पिटल लेबॉर्ट्रीज और ये सारी चीज़ें बैंक सर्विसेज ब्लड बैंक जो हो गए जिसमें लोगों को खून मिल जाता है साथ के साथ ये सारी फैसिलिटी होनी चाहिए दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट नीड और ये सारी चीज़ें ही हम जो पेशेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है चीज़ों की चाहे वो कोई भी फैसिलिटी हो गई वो उनको मिलेगी जब ये चीज़ें मिलेगी गवर्नमेंट से इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज वी नीड हेल्थ वर्कर्स नर्सिस क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशन हु कैन एडवाइस डायग्नोस एंड ट्रीट इलनेस और ये सब फैसिलिटीज रन करने के लिए हम लोगों को वर्कर्स चाहिए नर्सिस चाहिए डॉक्टर चाहिए क्वालिफाइड या फिर हेल्थ प्रोफेशनल चाहिए जो अच्छे से एडवाइस कर सके डायग्नोस कर सके और ट्रीटमेंट को बीमारी को ट्रीट कर सके वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स हम लोगों को मेडिसिन और इक्विपमेंट चाहिए प्रॉपर ठीक है जो पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए जरूरी है दीज फैसिलिटीज आर रिक्वायर टू टेक केयर फॉर एस यानी कि ये सारी फैसिलिटियों की ज़रूरत है ताकि ध्यान रखा जा सके ठीक है उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करते हैं इंडिया जो है उसमें बहुत सारे नंबर्स में डॉक्टर्स हैं क्लिनिक्स हैं एंड हॉस्पिटल्स हैं ठीक है नाउ द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम ये जो कंट्री है इसमें क्या है कंसिडरेबल एक्सपीरियंस है किस चीज़ का पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम चलाने का प्रॉपर जिसमें पब्लिक का ध्यान रखा जा सके दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट अब ये कौन चलाता है हॉस्पिटल्स चलाते हैं उसके अलावा हेल्थ सेंटर्स हैं जो चलाते हैं या गवर्नमेंट चलाती हैं ठीक है तो मतलब <coughs> हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर जो गवर्नमेंट चलाते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे क्या है इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस अब एक क्वालिटी क्या होती है सिस्टम की प्रॉपर जो हम बात करते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम कि इतने दूर दूर तक जो लोग हैं सबको फैसिलिटी मिले और सबको हेल्थ से रिलेटेड जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड हो नाव उसके बाद है We will go into more detail on this later. इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे मोर ओवर देयर हैज़ बीन अ फिनमिनल एडवांसमेंट इन मेडिसन मेडिकल साइंसिस वेयर बाय मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स आर अवेलेबल इन द कंट्री यानी कि बहुत सारे एडवांसमेंट हुए हैं मेडिसनल मेडिकल साइंस में जहाँ पर नई टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आई हैं और क्या हुआ है प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं कंट्री के लिए लोगों के लिए ठीक है तो देखो तरक्की हुई है 
इस प्रॉपर मेडिकल फील्ड में यानी कि लोगों को वो सारी फैसिलिटीज अब मिल पा रही हैं जो पहले नहीं मिल पाती थी ठीक है नाउ हाउ एवर द सेकेंड कॉलम पॉइंट आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन अवर कंट्री इज विद ऑल द अब पॉजिटिव डेवलपमेंट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी टू पीपल यानी कि जो सेकेंड कॉलम हमने यहाँ पे पढ़ा था उसमें एक तरह से पता चल रहा था कि हमारी जो हेल्थ सिचुएशन है वो कितनी ख़राब है कंट्री की लेकिन जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है उसके साथ मिलके हम प्रॉपर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड होनी चाहिए ना वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं दिस इज़ द पैराडॉक्स समथिंग दैट इज़ कॉन्ट्ररी टू वॉट वी वुड एक्सपेक्ट लाइक अगर पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो लेकिन ऐसा नहीं है जो हेल्थ केयर सिस्टम जो प्रॉपर फैसिलिटीज़ लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है अवर कंट्री हैज़ द मनी नॉलेज एंड पीपल विद एक्सपीरियंस बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल हमारी कंट्री में लोगों के पास मतलब प्रॉपर पैसे हैं नॉलेज है लेकिन स्टिल हम जो ज़रूरत की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो सबके लिए अवेलेबल नहीं करवा पा रहे इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कुछ रीजंस के ऊपर क्या रीजंस हो सकते हैं नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्टोरी ऑफ हकीम शेख हकीम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ पश्चिम बांगा खेत मजूमदार समिति ठीक है जो हकीम शेख है वो एक समिति है उसका मेंबर है उसके बारे में लिखा था वो एक मेंबर थे बेसिकली ठीक है ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये किसके लिए थी एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए थी वेस्ट बंगाल में वन इवनिंग इन नाइनटीन एक शाम को नाइनटीन में वो क्या हुआ ट्रेन से चलती हुई ट्रेन से गिर गया और उसको चोटें आई सर पे वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में था एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी ही वॉज टेकन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता बट दे रिफ्यूज टू एडमिट हिम बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ स्पेयर बेड अब उसको लेके गए कोलकाता में लेकिन उन लोगों ने उसको एडमिट करने को मना कर दिया क्यों क्योंकि उसके पास स्पेयर बेड नहीं था उनके पास स्पेयर बेड नहीं था एन अदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलाइज डॉक्टर नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट यानी क्या हुआ जो बाकी डॉक्टर थे एन अदर हॉस्पिटल में उनके पास क्या था फैसिलिटी नहीं थी या फिर स्पेशलाइज डॉक्टर नहीं थे इस ट्रीटमेंट के लिए इन दिस वे ही स्पेंड फोर्टी आवर्स इन अ क्रिटिकल स्टेट एंड वॉज टेकन टू एट डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम यानी कि इस तरह से चौदह घंटे तक वो क्रिटिकल स्टेज में रहा स्टेट में रहा और कोई भी हॉस्पिटल ने उसको एडमिट नहीं किया उसके बाद फाइनली एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया जहाँ पर उसको ट्रीटमेंट मिली ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन इस ट्रीटमेंट और उसके बाद क्या हुआ कि उसने खूब सारा पैसा भी लगाया अपनी ट्रीटमेंट के लिए एंग्री एंड अपसेट ओवर द इन डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल दैट रिफ्यूज टू एडमिट हिम हकीम शेख एंड पी बी के एम एस फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट क्योंकि जो भी उसके साथ गलत हुआ उस सबसे गुस्सा होके अब हकीम शेख ने क्या किया कोर्ट में वो केस डाल दिया कि उसको किस तरह से एडमिट नहीं किया गया था ठीक है नाउ अब एक और स्टोरी है इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं तो अभी हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे द कॉस्ट ऑफ अ क्योर तो इसमें दो फ्रेंड्स हैं अमन एंड रंजन ठीक है दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं जो रंजन है वो एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है अच्छी एज इन फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली से और अमन जो है अमन के पेरेंट्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है स्टिल उनको थोड़ा फाइनेंशियल इशूज़ हैं सो नाव यहाँ पर दिखाया है वो बच्चा बोलता है हाई अमन गुड टू सी यू बैक हाउ हैव यू बीन तो ये बोलता है कि हेलो अमन मतलब तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा तुम कैसे थे तो वो बताता है उसको अमन कि आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू अ हॉस्पिटल मेरे को वायरल फीवर था और मुझे एक हॉस्पिटल जाना पड़ा तो फिर ये बताता है रंजन कि हाँ मुझे भी ऐसा ही था आई आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे मैं भी बस अभी आया मेरे पापा जो हैं वो मुझे डॉक्टर के लेके गए जो नए किंग्स वे में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके गए और बहुत एक्साइटिंग था क्योंकि जो बिल्डिंग थी वो बहुत ही अच्छी लग रही थी बहुत ही पॉश बिल्डिंग थी बहुत ही वेल डेवलप्ड बिल्डिंग थी मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि वो फाइव स्टार होटल है डैडी ने ये भी बोला कि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है तो जब उसने डैडी को मतलब उसने पापा को बोला कि ये हॉस्पिटल तो बहुत ही अच्छा लग रहा है तो उसके पापा ने बताया क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है डैडी को रिसेप्शन काउंटर पे 500 हंड्रेड देने पड़े थे डॉक्टर से मिलने से पहले ही ठीक है और बहुत ही अच्छा म्यूज़िक प्ले हो रहा था और हर चीज़ बहुत ही क्लीन और शाइनी थी तो डॉक्टर आस्ट फॉर मैनी टेस्ट डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट की बात करी कि बहुत सारे टेस्ट लेने हैं और हर कोई बहुत फ्रेंडली था जिस लेडी ने उसका ब्लड टेस्ट लिया था वो बहुत सारे जोक सुना रही थी ताकि वो उसको दर्द फील ना हो एंड देन यहाँ पे एक लेडी हैं जो टेस्ट ले रही हैं ब्लड ले रही हैं एंड देन शी इज़ ऑल्सो टॉकिंग टू
उसके बाद जब टेस्ट रिजल्ट आए तो हम डॉक्टर के पास वापस गए उन्होंने सारे रिजल्ट जो भी थे देखे और उन्होंने क्या बोला कि तुम्हें बस वायरल फीवर है ही प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन एंड रेस्ट उन्होंने क्या बोला मेडिसिन और रेस्ट के लिए बोला कि तुम बस मेडिसिन लो और खाओ और वो एक यहाँ पे कॉलम है उन्होंने बोला कि ये पिंक पिल जो है तुम्हें दिन में तीन बार लेनी है वाइट टैबलेट एक बार लेनी है और जो वन सिरप है वो भी टेस्टी है तुम्हें लेना है थैंक यू डॉक्टर आई फील बेटर ऑलरेडी तो यहाँ पे रंजन बोलता है कि मुझे अच्छा लग रहा है ऑलरेडी उसके बाद फिर जो रंजन है वो अमन से बोलता है यू सी आई हैव बिन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था बहुत टाइम से बट वॉट अबाउट यू विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू तुम कौन से हॉस्पिटल गए तो वो बोलता है इट वॉजेंट एज नाइस एज योर्स एट ऑल जो जैसे तुम्हारा हॉस्पिटल था उसकी तरह इतना अच्छा हॉस्पिटल तो नहीं था और सबसे पहले अब्बा जो थे वो मुझे लेके नहीं जाना चाह रहे थे क्योंकि बहुत टाइम लगता बट देन वो गए उसके बाद उन्होंने क्या बोला वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम लोग एक बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू एट द ओपीडी काउंटर उन्हें जो ओपीडी काउंटर था वहाँ बहुत ही लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा मुझे बहुत ही बीमार फील हो रहा था इतना ज़्यादा उसको मतलब डल फील हो रहा था बीमार सिक फील हो रहा था लाइन में खड़े खड़े कि उसको अब्बा का सहारा लेना पड़ रहा था अपने ताकि वो उन, आ, मतलब उन पर रेस्ट कर सके वेन यू वेन अवर टर्न केम द डॉक्टर एग्जामिन भी जब हमारी टर्न आई तो डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन किया एंड ब्लड टेस्ट के लिए बोला ठीक है देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग की उसके बाद हमें दोबारा एक और लंबी सी लाइन थी वहाँ पे खड़ा होना पड़ा और लोग जो थे वो टेस्टिंग रूम के आसपास इकट्ठे हो रहे थे उसके बाद है वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर थ्री डेज एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल हमें तीन दिन के बाद रिजल्ट मतलब मिल गए थे उसके बाद हम हॉस्पिटल गए उसके बाद देर वॉज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे उस दिन एक डिफरेंट डॉक्टर था शो मी हिज ओ पी डी कार्ड एंड द टेस्ट रिजल्ट क्विक प्लीज़ तो ये बोलते हैं कि उसका ओ पी डी कार्ड दिखाओ और टेस्ट रिजल्ट दिखाओ जल्दी से तो अब उन्होंने डॉक्टर ने क्या बोला कि बस वायरल फीवर है ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है उसको बस मेडिसिन चाहिए अपने आप उसका फीवर कम हो जाएगा मेरा हॉस्पिटल बहुत अच्छा था बट उन्होंने मुझे बहुत मेडिसिन दी और बाकी खर्चा बहुत आया तो ये रंजन बोलता है कि मेरा खर्चा बहुत था जो प्राइवेट हॉस्पिटल था वहाँ पर तो अमन बोलता है कि नहीं मेरे को ट्रीटमेंट में इतना पैसा नहीं लगा ठीक है नाउ लेट स्टार्ट विथ पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज Now we will look into public and private healthcare services from the above story. यानी कि जो story अभी हमने ऊपर पढ़ी अमन की और रंजन की you must have understood that we can roughly divide up various healthcare facilities into two categories. यानी कि जो story हमने ऊपर पढ़ी उसके according हम जो healthcare facilities है उसको दो parts में divide कर सकते हैं दो category में that is public health services and private health facilities. ठीक है हम इन दोनों में divide कर सकते हैं तो ये था पार्ट वन क्लास सेवेंथ चैप्टर टू सिविक्स का जिसमें हम लोगों ने देखा हॉस्पिटल का डिफरेंस हेल्थ को लेके हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ चैप्टर टू पार्ट वन ये था पार्ट टू देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहाँ पे आपको पार्ट टू का लिंक मिल जाएगा उसके अलावा अगर आपको सेवन्थ क्लास के हिस्ट्री सिविक्स जियोग्राफी साइंस कोई भी चैप्टर्स देखने हों तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको चैप्टर्स और प्ले के लिंक मिलेंगे और सब्जेक्ट के लिंक मिलेंगे वरना मेरे चैनल पर डायरेक्टली जाइए प्ले में जाके क्लास के अकॉर्डिंग मैंने प्ले बना रखी है अलग अलग क्लास अलग अलग सब्जेक्ट की वहां पे भी आपको जो चैप्टर चाहिए होगा आपको वो मिल जाएगा थैंक यू सो मच